What's up YouTube? Ang ipapakita po natin ngayon ay kung papaano tayo papano natin i-modify ang ating mga hair trimmers. How to modify your trimmers? Actually, how to modify your trimmer blade? Papano po natin i-modify yung mga blade ng ating mga trimmer? So, papakita ko po sa inyo. Ito, mayroon po akong tatlong trimmer dito. Yung wall detailer. Yung K-Mate po. At ito yung sonar. So, mapapansin natin. Yung mga professional na trimmer, na katulad nito, ay pwede natin i-adjust. So, pwede natin i-zero gap yung blade. So, nakikita nyo po. There you go. Kikita nyo po. Ayan. So, naka-zero gap po yan talaga. So, ano yung sinasabi kong modify pa? So, ito po yung blade nya sa likod. Nakikita nyo po yan? So, talagang mas manipis po yung dulo nyan. Ito po, mas makikita natin ito. Kumara ito po, Kame. Ito, Chinese brand po ito na trimmer. So, nakamodify din po ito. So, makita po, yeah, kitang-kita po natin dito. Nakita nyo po yung parang naka ano na yan sa dulo. Hindi po ganyan yung original dati. So, papakita ko po sa inyo kung paano po ginawa yan. Bakit po ginagawa natin to Para po mas maging mas sharp yung mga linya na ginagawa natin. Tulad po nito. Ayan. Kita nyo po? Ayan. Yung dulo na yan. So, sa halip na original niya is medyo makapal yung dulo. So, pinapanipis po natin yan. Paano po natin ginagawa yan? Papakita po sa inyo kung ano yung mga kung anong gamit yung ginagawa. So, Paano po natin ginagawa to? Paano po natin mino? Kasi kailangan po, yung trimmer natin, kailangan as close as possible. Para talagang mas sharp yung mga linya na ginagawa natin. Pero yung mga Chinese brand, mostly po, 0.1 ang gap niya. Pero papakita ko pa rin po sa inyo kung paano ko naging na zero gap itong kamay na to. So mostly po, lahat ng China brands, walang hindi adjustable ang mga ang mga blades niya. So, paano po natin gagawin to? Papakita ko po sa inyo. So, unang-una, paano natin i-modify yung blade? So, gumamit po ako ng ganitong tools. Ang tawag po dito ay 1 minute blade modifier. So, ito po nabibili po sa states to. Pero pwede nyo order rin sa Amazon kung gusto nyo. Ito, sa, sa Amazon ko po in order. So, mga $30 po siguro. $20 to $30. So, ngayon, paano ginagamit ito? May instruction po dito. Kung ito yung mga ano nyo, kung yan, nandito po yung mga lista ng mga trimmers na kung paano i-modify yung blade. So, kung wari po, wall detailer, wall hero blade. Ito po yung, ito po yung sa akin. Ang kanya pong pag modify will take 30 seconds to 1 minute. So, ibig sabihin, paano gagawin to? Tabi ko muna po ito. Mayroon po ako mga spare blades po dito. Kung makikita nyo, trimmer to. So, ito po para sa mga compatible po to sa mga wall trimmers, wall, uh, wall clippers, ito, ceramic sorry. So, ito po, kung makita nyo, marami po akong spare na mga blades. Galing China po ito lahat. So, kung titingin nyo, nakamodify po lahat yan. So, ito po, ito, hindi pa ito nakamodify kasi hindi ko ginagamit pa ito eh. Ito yung, itong blade na to, ito yung kasama ng 
trimmer na to. So, kung titignan natin, kung ito yung original na Chinese bar ng blade na to, sinuwak ko po kasi yung, ito yung original blade niya kasama, pero ito, in-order ko po extra. Kasi ito po, hindi adjustable to. Ito po, adjustable. In-order ko extra. Hindi po siya wall, pero parang imitation po siya ng wall. So, kung makita nyo, ang difference nung hindi, hindi pa modify. Ayan po yung hindi pa modify. So, wala pang kaskas sa dulo. Ito yung kung titingnan nyo, ito, may kaskas na sa dulo to. Ayan o. Ayan, kitang kita dyan ngayon. O, ayan po. Ito po, wala. Ito nyo. Ibig sabihin, yun, ito, kinakaskas natin yan. So, papakita ko sa inyo kung paano. So, ito po yung sinasabi ko. Kapag, kasi kapag mga China brands, yung gap niya, ayan, yung gap niya, makikita nyo, malaki. So, hindi tayo makakukuha ng mali, na sharp na linya pag ginamit natin to. Makakagupit po siya, pero kung gusto po natin yung mga tulad ng mga sa mga ano, makita nyo, halos hindi na natin kailangan ng blade para linisin yung mga sides ng mga buhok. Kapag naka, kapag naka zero gap na po siya. Kita nyo po. Papakita sa inyo. Ayan po yung, ayan po yung, yung gap ng blades. Ito po yung gap ng isang blade. Halos, Pare, pantay na po. Pero wag, wag nyo pong papalampasin yan dahil delikado po yan. Kailangan, gabuhok po ang kailangan yung ano. Kaya dapat itestingin nyo muna sa mga balat nyo, pag naisit nyo, kung hindi siya makakasugat. Tulad dito, nung in ko po to, tinesting ko, medyo nasugatan ako ng konti pero mawawala rin yan. Kaya, so, tinesting ko po uli yung ano. in ko po uli. Para... Hindi tayo makasugat ng kliyente natin. So, kung, kung uh, ano po. So, hindi na po siya nagmamarka. So, konting ingat lang po pag ginagawa ito. Eh. So, mabalik tayo. Ito, hindi po to adjustable. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ko minomodify yung mga blade. Kung, kung usually po may logo dito. Tulad nito, may logo. Tulad nung original wall ko, may logo. Ibig sabihin, ito ay yung brand, blade brand logo on this side. Ibig sabihin, yung, kung wari po, nandito yung may logo, dito po yung side nya. So, kung yung detailer nyo is wall detailer, so, ang nakalagay po sa instruction hanggang 1 minute, so, ikakaskas po natin siyang ganun. Hanggang sa ma-achieve nyo yung kanyang blade kita nyo po ang pinaka ano po dito is pinapanipis natin yung dulo kasi kapag lalo na po kapag nag fade tayo ibig sabihin kung 5mm yan o the 1-2mm yung kapal ng ano papanipisin po natin ng 1mm para talagang halos dikit na sa balat yung ano yung blade So, ang tanong, paano kung wala kang mabiling ganito? Kasi sa states kang gagaling te, sa US. So, paano kung hindi ka nakaka-order sa Amazon ng mga ganito? Wala ka namang online access. Ang gagamitin po natin ay hasaan. Batong hasaan. So, ang ginagamit ko po dito ay ngayon ay 1,000, 4,000. Yun po yung, ano, yung gaspang nung Bato na to. So, paano ko, de-demonstrate ko sa inyo kung paano ginagawa ngayon to. So, kung hindi available to, ito ang gagamitin natin. Yung bato. So, paano ko ginawa to? Paano ko ginagawa yan? Simple lang po. Kailangan po natin ng ganito. At least 1,000 para medyo magaspan ng konti. Huwag sobrang gaspan kasi masyadong magiging matalas yung blade nyo so mga at least 1,000 po okay na po yan tapos pwede natin pakinisin pa ng konti para hindi masyadong matalas sa 4,000 kaya din po subukan nyo yung, kung wala kayong 1,000 na makukuha subukan nyo yung 500 pero masyado nang pag mangyayari po siya masyadong magaspang yung ano masyado nang ano or 
So, kung paano gagawin to? Ito, hindi pa po ito nakamodify. So, kukuha po tayo at least na ganitong kakapal. Ito po, plastic po ito. Para at least nag slide po siya dito. Pero, huwag niyong kakalimutan na huwag kayong gagamit ng bato na naka-curve na. Yung gamit na gamit na. Hanggat maaari po yung bago pa. Or kung, wala, kung gamit na po ito, pwede niyo po pantayin uli ito. Pwede niyo pantayin uli yan. Gamit ang isa pang hasaan na bago. So, ang ibig sabihin ko, kung wari, ito yung isang hasaan. Ipa-flat nyo ngayon muna, ipa-flat nyo muna yung ano, itong, ba, itong bato na to, gamit yung isa pang hasaan. So, pag na-flat na po yan, so, ito yung gagamit kayo ng kahit ano, kahoy, basta at least dumudula sa ano. Et, pero ito yung pinaka-ideal na kapal siguro ng ano. Kasi, ang gagawin natin, ito, pag ginamit to, makikita nyo sa loob nito, pero medyo may, yan, nakikita nyo po yun. Yan po yung pinaka-diamond, ah, uh, tawag dito, yung diamond kahasa sa kanya. Ang tawag kasi dun, parang, ano, so, papa, kasi ito, kung tutusin, parang, titignan natin kung, 45 degree po siya naka, 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 naka-slide yung ano niya, yung blade, yung pagkaka-modify niya. So, paano papakita ko na paano gawin? So, ipapatong niya. So, kukuha po tayo ng ano. So, na mangyayari, yung blade natin, i-an natin at least 45 degree. Ayan po. Naka-45 degree yung blade. Ayan. Ibig sabihin, kakayasin natin yung dulo. Yung dulo, dulo lang po. Hindi yung buong blade, ha? Hindi yung buong blade. Yung dulo lang. Kung makikita nyo, ito. Ito, yung dulo lang. Ang kaskas dyan, ha? Dulo. Hindi yung buong, hindi kasama to. Yung dulo lang. Kaya, na-advise ko, at least 45 degree. 45 degree nyo pong ano, yung, yung pinaka-angle na pag pano, yan, 45 degree. Mga ganyan po. Para dulo lang mismo talaga mga kakayad. So, paano po gagawin natin yan? So, hawakan, hawakan natin yan. So, kailangan diretso po, ya. Hawakan natin yan. So, i-scratch po natin ngayon to. One. Pabalik. Mas maganda po yung, ano, so, para makikita po natin yan. So, pag mga nakasampu na tayo, tingnan natin yung, ano, yung, kung anong nangyari. Five. Six. 7, 8, 9, 10. So, tingnan natin kung may nagbago na. O, oh, kita nyo, mga brad. May nagbago na po dyan. Ibig sabihin, numipis na po yung mga, yung dulo niya. Sa halip na, makapal pa yung dulo niya, pinapanipis po natin yan. So, kung di pa tayo contentos dito sa, ano na to, pwede pa uli natin ulitin po ng call. Pero, wag naman po So, sobra tayo dun sa mismong original na blade na amano niya. Yung purpose lang po nito is pa panipisin yung dulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan po. Nakakita niyo po. Magandang maganda na ang blade natin ngayon. So, kaya nga, kung wala kayo nito, ganito rin po yung purpose niya. Ito, mahal lang po ito kung tutusin. Gaga, kakaya, kakayasin lang po natin itong ganyan. Ito, kung wala kayo nito, ito gamitin nyo. So, pag medyo matalas, yung ano, pwede ka lang gumamit ng manipis na ano, na grade nung ano. So, parang, parang i-finish lang natin ng konti para hindi naman masaga matalas. So, ayan. Okay na po ito. Ganyan po yan. So, paano ang tanong? Paano kung di adjustable to? Ayun o. Ang laki ng gap niya sa dulo pa. Papakita ko sa inyo. Ito, okay, may. May nakita po ako sa mga Pilipino gumagamit ng ganito. Pero pakita niyo paano, paano ko na achieve tong ganyan ka gap ng blade na yan. So, kung, ipapakita ko po sa inyo paano ko ginawa yan. Pero mag-konting ingat lang po. Kasi talagang 
Kapag na nasira mo na yung blade na to, hindi mo na magagamit to. Oh. Hindi mo na magagamit yung blade kasi ano, kita nyo, parehas yan. Ito po ang hindi adjustable. Yan yung mga blade na hindi adjustable. Ito yung blade, pakita ko sa inyo. Ito, in order ko rin po ito. Pero mas maganda po kung makakakuha kayo ng original na wall blade. Sa mga ganito kasi talagang matalas po ang wall. So, ito po yun. Ibig sabihin, yung, yung adjustable, may tornillo siya. So, pag niluagang ko po yan, pwede ko pong itulak pataas, pababa. So, ma-adjust ko yung ganyang gap ng ano. Ito po yung mga non-adjustable. Ayan. So, paano ko pa i-adjust to kung hindi naman, wala naman siyang tornillo? Tulad nitong keme. Itong keme na to, paano ko na-adjust to? Papakita ko sa inyo ngayon. So, iyan yung likod nung ano, nung keme niyan. Ayan. So, ito pong itim na to, yun yung dumadaan dito sa cutter na yan. Para mag ano. So, paano ko i-adjust ngayon to? Eh, wala namang adjustan. Ang gagawin po natin, etong dulo na to, yung blade, yung, yung plastic na po yan, i- kakaskasin din po natin yan. Aba, konting-konti lang po. Konting-konti lang. Ito, hindi ko napapakitis nyo kasi na-modify ko nito. Huwag, kasi pag once na ma 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 mapudpud nyo ng sobra yung plastic na yan, lalabas po yung blade. Lalabas yung blade sa taas. Yung kawang niya, lalabas kapag sumobra kayo ng kaskas. Kaya konting ingat. Pakonti-konti lang. So, pag na ano, pag sumobra ang kaskas nyo, lalabas yung blade niyan. Kasi dyan, dyan siya nag stop eh. Kita nyo? nag stop dyan. So, ang gagawin natin, kakayasin na. Paano natin gagawin yan? Gamit din po yung ganitong bato. Ito. Ito yung ano niya. So, para maano, or kung meron kayong parang ano ang tawag sa atin, ano ba ang tawag sa atin ng ganun? Parang, basta yung bakal na pang kiskis, pero dapat diretso tsaka manipis. So, et, kita po nyo, ito, ayan, ayan. Nasa edge lang po tayo ng ano, ayan, makita yung edge. Gagawin ko, i, kakayasin ko po yung konti lang to. Dahan-dahan lang po. Ayan. Kung baga parang babawasan lang natin. Ano bang kahaba itong ano? So, ganyan po siyang kat 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 kataas yung ano niya. Yung gap niya nung una. So, subukan natin gawin. Tigil po tayo ng kante. Sukatin po uli natin. Kita nyo? Kita nyo po? Huwag na huwag nyo pasosobrahan. Dahil once na mapudpud na po yan, din, wala din nyo na mapapalitan to. Papalit na kayo ng buong blade. Eh kung may makukuha kayo. Kaya yun po yung pinakana nya. O, nakita nyo po nagbago. Ayan o. Siguro mag-stop na muna ako dito o pwedeng konti pa. Pwedeng konti pa. Pero kailangan diretso po palagi. Pag nag ano kayo. Para hindi po tagalid yung blade, kailangan talagang maging diretso yan. So, kita nyo? Nagbago na yung gap niya. So, ganyan po yung pagmamodify. So, eh paano, kung nag paano nyo gagamitin yung mga adjustable blade sa mga ganitong trimmer? Eh di ba ganito yung mga trimmer usually ng mga ano? Kaya ang solusyon po dyan, kung kumari gagamit kayo ng wall blades, o kaya yung tulad nito, na-order ko po to sa China, adjustable po siya. Hindi po siya mag-ano ng walang ganitong plastic. Ito po, ganito po, ganitong ganito po yung nasa mga original na trimmer. So, paano ko ano yan? Kumari ito. Ito, itong mga ganito, non-adjustable. So, ito yung, yung, yung motor, dito siya nakapasok yung pinaka ano niya. 
para umikot siya. So ito ready ready to ano na po to. Gagana niyo na lang po. Ayan. Pero paano ko gagamitin yung mga adjustable na blade? So kailangan niyo ng ganito. Ware. Ito ilalagay ko dito. Then ibabalik ko po ulit tong ano adjustable blade ko. <coughs> so ibabalik ko na po ulit tong sa ano yung isa. Nakita niyo na naman kasi. Kasi muna pala, ito, ito muna gamitin natin. Kasi ito naman yung original blade niya kasama. Pinakit, ngayon, imo, ngayon ko po minodify para at least nakita niyo kung paano ko ginawa. So ibabalik ko po ito. So, isa pong paalala. Once na na-modify nyo yung blade nyo, testing nyo muna palagi sa sarili nyo. Saktan nyo muna yung sarili nyo bago nyo saktan yung iba. Kasi servisyo po yung binabayaran sa inyo. So, makikita nyo. So, kailangan ma-testing natin sa balat natin kung susugat siya o hindi. Huwag po kayong mag-alala. Marami na po akong sugat na na, na, ano, na nakuha sa so, ganyan para at least alam ko madali naman mawawala yan gas gas lang yun eh so kung titignan ko so wala po siya hindi siya kumakagat hindi siya kumakagat so hindi po siya nagmamarka pero sa totoo lang po yung mga Chinese na trimmer hindi po siya talaga sinasabi ko na po sa inyo hindi ganun siya katalas katulad ng mga original na wall blades. So kung kaya niyo pong bumili ng ganitong blade, pwede niyo pong bumili kayo ng ganito kasi mura lang 'to, yung trimmer na 'to. Pwede kayong bumili ng original blade tapos kabit niyo dito. Pero wag niyo kakalimutan na kailangan niyo rin ng ganito. Kasi hindi niyo makakabit yung mga original na wall blade kung walang ganito kasi adjustable 'yun eh. Nakita niyo naman po kanina. So Wala po akong, hindi ko may mapakita sa inyo kasi wala akong ginagupitan ngayon. Pero, ganito po yung ginagamit ko. Kung makikita nyo, puro, ayan po, puro, ganyan po yung ano ko. Yung mga blade ko. So, sana nakatulong, mga kabarbero. Mag-PM kayo sa akin, mag-comment kayo sa video na to para masagot ko yung mga katanungan nyo. At ipopost ko rin po sa link below sa description below kung saan nyo po ma-order itong mga ganitong klaseng mga trimmer kung saan nyo ma-order ito kasi saan kayo makakakuha ng ganitong bato saan kayo makakakuha ng ganito at saka yung mga blades spare blades na meron ako so sana nagustuhan nyo yung video nito at may natutunan kayo kung gusto nyo po bigyan nyo po ako ng malaking thumbs up at mag subscribe po kayo sa channel ko at ganun na rin po, i-click nyo na rin po yung bell para ma-notify kayo kung may mga bagong video akong pinakita. So, yun po. Salamat mga kaibigan. Paalam.